പച്ചമറെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷബീന വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് കാര്യം ആ വൈറസ് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അപ്പോൾ ആ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ടിപ്സുകൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ തീരുന്നത് വരെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കുള്ള കമൻസുകളും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഈ വൈറസുകളുടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസുകൾ വരുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ശരീര ശരീരം മലിനമാകുമ്പോഴാണ് അതായത് മലിനമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന വിയർപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന വൈറസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വരും അത് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ വൈറസുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വരണേ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വയറിളക്കത്തിൽ കൂടി തന്നെ അത് പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് അസിഡിറ്റി ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് മദ്യപാനം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് കൂടുതലും ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാലിന്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള വൈറസുകൾ അതിൽ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് വേണ്ടത് ഇന്നെല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്ക് മാറിയതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് അസുഖങ്ങൾ കൂടിയേക്കുന്നത് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങളെ തടയുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്കും ഒരു അതിലൊരു ഘടകം നമ്മളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വ്യായാമം കുറയുക ചീത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ഡൗൺ ആയി പോവുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം ശരീരം വേർക്കാതെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൻ്റെ നില താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊട്ടക്റ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആൻറ്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറസുകൾ വരും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും ആ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ കയറി പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു വിഷയം ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമോ കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ബ്ലഡിൽ ജസ്റ്റ് ഏത് ലാബിൽ പോയിട്ട് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരത് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ പി എച്ച് ൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിലെ പി എച്ച് ലെവല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരാണ് അതായത് ശരീരത്തിൽ ഏത് അസുഖം വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പ്രതിരോധത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ജിമ്മ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് കൂടാതെ ബോഡി ബിൽഡറും കൂടിയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലയൻസിനെല്ലാം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജിമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഷൽ ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവരും അവർ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹോർമോൺ ഗ്രോത്തിങ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഹോർമോൺ ഗ്രോത്തിങ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല അവരെപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവായിരിക്കും അവർ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ഫേസും പോസിറ്റീവായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിരോധം ഡെയിലി നമ്മൾ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സസൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഒരുപാട് വാം അപ്പ് എക്സസൈസുകൾ കിട്ടും ശരീരം നന്നായിട്ട് വെട്ടി വീർക്കുക എന്ന് പറയും നന്നായിട്ട് വീർക്കണം ശരീരം ഡെയിലി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെട്ടി വീർക്കുന്ന രീതിയിൽ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒന്നും വേണ്ട ഏത് ഗാനമേളക്ക് പോയാലും നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക നന്നായിട്ട് ശരീരം വേർപ്പിക്കാം ദെൻ അടുത്തത് ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഫുഡിലൂടെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നായിരിക്കും ഞാനൊരു മൂന്നാ കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക പിന്നെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പേരയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറമ്പിൽ നിന്നും പറിച്ച് തിന്നാൻ കടകളിൽ നിന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കാം ഇനിയൊന്നും വേണ്ട വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റുകൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് അത് മേടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള നോർമലി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആയുർവേദിക്ക് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിരോധം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചുറ്റുവട്ടത്ത് എല്ലായിടത്തും നിന്നൊരു സാധനമാണ് അമൃത് എന്ന് പറയും ചിറ്റമൃത് ഈ ചിറ്റമൃതിൻ്റെ വള്ളി പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചതച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ അമൃതോത്തര കഷായം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വൈദ്യ ഷോപ്പുകളിൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അത് മേടിച്ച് അത് കഴിക്കുക അത് കൂടാതെ അമൃതാരിഷ്ടം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും കിട്ടും അത് കഴിക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചിറ്റമൃത് പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് കിയാത്ത് ഈ കിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പറമ്പുകളിലെല്ലാം അത് പറിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ടേസ്റ്റിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ല നല്ല കയ്പുള്ളതാണ് കയ്പാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് ഏറ്റവ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോവുക അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും കൈ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക സോപ്പിട്ട് കഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ കെമിക്കലുകളുണ്ട് ഈ കെമിക്കലിനെ ഒരിക്കലും വൈറസുകൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതൊരു ഇരുപത് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് തന്നെ കഴുകുക എപ്പോഴും കഴുകുക അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അതുപോലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി മാസ്ക് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മുടെ ടൗവല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൗവല് കെട്ടി നടക്കുക എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡെറ്റോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് പൗഡറിൽ ഇട്ട് കഴുകുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക ഡെറ്റോളൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡെറ്റോളൊക്കെ ഇട്ട് എപ്പോഴും കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതല്ല പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അണ് വിടാതെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട സർക്കാർ അതിപ്പോൾ ഏത് സർക്കാരായാലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇത്തരം മുൻഗണനകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേൾക്കുക അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുക കൊറോണ എന്ന വൈറസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനും അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാനും ഞാൻ ഉണ്ടാവും മുൻപന്തിയിൽ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം ഇതൊരു പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുകയും വേണം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ വിപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം ബൈ